Now we are going to get insight about what is my choice after 10th standard by Lion M J F S John Sergey Tangaraj, Chairman of Little Flower Group of Institution. Over to you, sir. Uh, after 10th standard, what is my choice? Patam bagu pirke pirake. Yenu dia choice. Yenu dia teru. Yena wahai rukum. Ini dah indre kelbi. Ini lah indre introduction leh kuda. Dr. Axelia Paulina sunanga. வழக்கத்தை விட இந்த வருஷம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கமா பாஸ் ஆன மாணவர்கள் இருப்பாங்க பஸ்ட் மார்க் எடுத்த மாணவர்கள் இருப்பாங்க நூற்றுக்கு நூறு எடுத்தவங்க இருப்பாங்க சிறந்த மதிப்பெண்கள் எடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இவர்களுக்கு இடையில கேரியர் கைடன்ஸ் போகும் ஓகே இப்போ இந்த தேர்வு ஏராளமான புரிதல்களை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கு சோ இந்த சூழ்நிலையில இந்த கேரியர் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா வந்து கருதப்படுது இதுல நான் பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா குழந்தைகள் வந்து இப்ப அவர்களுடைய தேர்வு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் தேர் கோல் அவர்களுடைய டார்கெட் வந்து என்ன என்னவா ஆகணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க நான் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் மனசுல ஒரு ஆழமான ஒரு செய்தி வந்து இருக்கும் நான் வந்து ஒரு பைலட் ஆகணும் நான் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும் நான் வந்து ஒரு அட்வொகேட் ஆகணும் நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும் நான் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆழ்ந்த ஒரு அரசியல்வாதி ஆகணும் சொசைட்டில எந்தெந்த சூழ்நிலையில யார் யாரெல்லாம் அவங்க வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆனாங்களோ அவர்களை எல்லாம் அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு அவங்க மனசுல வந்து ஒரு ட்ரீம் வந்து ஒரு உருவாயிருக்கும் ஒரு க ஒரு ஒரு கனவு அல்லது ஒரு இலக்கு வந்து உருவாயிருக்கும் இது ஒண்ணு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தர் கெப்பாசிட்டி அந்த இலக்கை அடைவதற்கு அவர்களுக்கு இருக்கின்ற சக்தி என்ன ஓகே இதுல அந்த குழந்தைகளுடைய சுற்றி இருக்கின்ற நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் இப்போ முக்கியமா அப்பா அம்மா இவர்களுடைய கனவு அந்த குழந்தையின் மீது சுமத்தப்பட்ட இவர்களுடைய கனவு அப்பா வந்து அடிக்கடி சொல்லி இருப்பாரு நான் வந்து ஒன்னா ஒரு 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 பெரிய ஜட்ஜா பாக்கணும் நான் ஒன்னு ஒரு கலெக்டரா பாக்கணும் நான் ஒன்னு பெரிய மருத்துவரா பாக்கணும் இந்த மாதிரி குடும்பத்துக்கே ஒரு அர்ஜென்டா இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துல நீ தான் முதல் டாக்டர் நம்ம குடும்பத்துல நீ தான் வந்து முதல் வழக்கறிங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேமிலி அர்ஜென்டா இருக்கும் அப்போ இந்த மூன்று விஷயங்கள் வந்து அங்க வந்து ஒன்றிணையணும் ஒரு நல்ல மேக்ஸ் போடக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து படிப்ஸ் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அல்லது மேக்ஸ் ஜீனியஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேர் குரூப் பிரஷரும் பார்த்தா அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே இந்த மூணு விஷயம் ஓகே குழந்தைகளுடைய கனவு ஓகே அவர்களுடைய கெப்பாசிட்டி அவர்களை சுத்தி இருக்கிற அந்த பேர் குரூப் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஈவன் டீச்சர்ஸ் கூட சில குழந்தைங்களுக்கு பிராண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க நீ வந்து பெரிய ஆளா வருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இது மூணும் மூணுக்கும் சேர்ந்த ஒரு தெளிவு வேணும் பாத்தீங்களா அதுதான் இன்னைக்கான நிகழ்ச்சி இந்த தெளிவு வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய கெப்பாசிட்டி இதுதான் ஓகே என்னுடைய இலக்கு வந்து இதுதான் எங்க அப்பா கேட்டதுக்கான பதில் வந்து இதுதான் ஓகே எனக்கு டீச்சர் கேட்டதுக்கான பதில் வந்து இதுதான் என் நண்பர்கள் என் மீது வச்சிருக்கின்ற பற்றுதலுக்கான பதில் வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தெளிவு வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அவங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த இந்த தெளிவு இல்லைன்னா தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில சில விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம இதுல பார்க்க வேண்டியது டென்த்துக்கு அப்புறம் நம்ம டுவெல்த்னு போறப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கான சாய்ஸஸ் வந்து என்ன இருக்கு இதுல நம்முடைய இலக்கு என்ன இருக்கு நம்முடைய கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்கு நம்ம இது எப்படி போகலாம் ஒரு ஸ்கூலை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் சோ இந்த அடிப்படையில தான் வந்து எனக்கு கொடுத்திருக்கின்ற நேரத்தை வந்து நான் உங்களோட செலவிட இருக்கின்ற ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய இலக்கை தேடி போகிறப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபேண்டசியா நம்ம போறோமா ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயத்த பேசினேட் பண்ணி நம்ம அதை நோக்கி போறோமா அல்லது நம்ம ஒரு தெளிவா போறோமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பாக்கணும் இப்ப இலக்கு நிர்ணயிக்கிறப்ப எப்பவுமே சொல்லுவோம் இன்னைக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு முழுமையான கல்வி வந்து முடிவடையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னா ஒரு பிஎஸ்சியோ பிஏஓ ஏதோ ஒன்று ஒரு டிகிரி முடிச்சு ஒரு பிஎட் டூ இயர்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அல்லது இன்ஜினியரிங் போனாங்கன்னா ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு மருத்துவத்துக்கு போனாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கும் மருத்துவத்திலே சம் ஸ்பெஷல் மருத்துவம் ஏதாவது போறாங்க டி ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் மாதிரி போனாங்கன்னா ஆறு வருஷம் படிக்க வேண்டியிருக்கும் மருத்துவம் முடிச்சுட்டு ஒரு பிஜி போனாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதற்கப்புறம் நீங்க படிக்க வேண்டிய படிப்பு இன்னும் இரண்டு ஆண்டு பிளஸ் மூன்று ஆண்டு டிகிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து இரண்டு ஆண்டு ஏறக்குறைய இன்னும் ஏழு ஆண்டுகள்
அப்படிங்கிறது அப்படிங்கறத நோக்கி நம்ம பார்த்தோம்னா ஆஹ் பாருங்க இப்போ ஏராளமான ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சுல சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி நம்முடைய பிரதமர் பிரதம அமைச்சர் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய மினிஸ்டர் ஆஃப் பினான்ஸ் எல்லாம் சொல்றப்போ இந்தியாவோட கோல் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி அப்படிங்கறத பத்தியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து யார் யாரு என்னென்ன கனவுகள் எல்லாம் வச்சிருந்தோமோ அந்த கனவுகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ரீசெட் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய இலக்கு அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு புதிய செய்தி ஒரு புதிய விஷயம் ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒரு புதிய கிருமி கூட அந்த இலக்கை மாற்றுவதற்கு வந்து ஒரு திறமை இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லிட முடியும் ஒரு அறிவியல் அறிஞர் சொன்னாரு எனக்கு வந்து ஒரு 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 நெம்புகோலையும் ஒரு ஒரு பிடிமானத்தையும் கொடுத்தா நான் உலகத்தையே புரட்டி போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஓகே ஆனா இன்னைக்கு இது எதுவுமே இல்லாம கண்ணாலே பார்க்க முடியாத ஒரு கிருமி வந்து இன்னைக்கு உலகத்தையே வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து புரட்டி போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்போ இந்த சூழ்நிலையில தான் நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க நான் சொன்னேன் இன்னும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி இந்தியாவுக்கு என்ன தேவை உலகத்திற்கு என்ன தேவை தமிழகத்திற்கு என்ன தேவை நம்ம வீட்டுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத வந்து உங்களால கணிக்க முடிஞ்சதுனாதான் அதற்கான பாடத்தை வந்து நீங்க தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற சொன்னேன் இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா நம்மள ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் போர் பாயிண்ட் ஓ ஓகே அதுல ஏராளமான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உலகை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆள போறது கிடையாது ஏற்கனவே ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில இதனுடைய அடுத்த வருஷன்ஸ் ஓகே தொழில்நுட்ப புரட்சி போர் பாயிண்ட் ஓ வெரி எஃபெக்டிவா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறப்ப எந்த விதமான சேஞ்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்கணும் அது இல்லாம தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்து அமலுக்கு வந்திருக்கும் தேசிய கல்விக் கொள்கை அமலுக்கு வந்த பிறகு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல் சொல்லி தனித்தனியான கல்வி முறைகள் எல்லாம் இல்லாம ஒரே கல்வி முறையா மாறி இருக்கும் நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே செமஸ்டர் சிஸ்டத்துல படிச்சுட்டு இருப்போம் நீங்க இன்னைக்கு நீட் எக்ஸாம் எழுதுறது நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் போறதுக்கே நீங்க நீட் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்து வந்திருப்பீங்க அப்போ நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இப்ப இப்ப நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னையில மட்டும் லாக்டவுன் சென்னையை தவிர மற்ற இடங்கள்ல வந்து லாக்டவுன் இல்ல ஆஹ் அப்போ மற்ற இடங்கள்ல இருக்கின்ற தேவைகள் வேற செயல்பாடுகள் வேற சென்னையை சுற்றி சென்னையில இருக்கின்ற செயல்பாடுகள் வேற தேவைகள் வேற இன்னும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு நம்மளோட இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இன்னும் ஒரு மாதமா இரண்டு மாதமா ஒரு ஆண்டா இரண்டு ஆண்டா ஐந்து ஆண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொரோனாவோடு நம்ம வந்து வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நம்ம அதுக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருக்கோம் அது தயாராகிறதுக்கான படிநிலைகள் தான் இதுதான் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்னா என்ன ஒரு ஆபீஸ்குள்ள போகணும்னா புரோட்டோகால் என்ன வகுப்பறைக்குள்ள போகணும்னா புரோட்டோகால் என்ன இது சம்பந்தப்பட்ட விதத்துல நம்முடைய தொழிலை வந்து எப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம் இது சம்பந்தப்பட்ட விதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற ஏராளமான கேள்விகளோட தான் இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து குழந்தைகள் வந்து இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம் அப்ப பாருங்க அப்போ நம்ம என்ன ட்ரீம் எடுத்தாலும் அந்த ட்ரீம்ல இந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தோட தான் நம்ம வந்து அதை யோசிக்கவே வேணும் ஓகே அப்ப நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல ஸ்கூல்ஸ் வந்து இருக்குமா ஓகே வழக்கமா வந்து வகுப்பறையில நாற்பது மாணவர்களை நம்ம ஒருத்தரா இருந்து நமக்கு விருப்பமான ஆசிரியர் நம்ம வகுப்பறையில உட்காந்து பாடம் நடத்துறத கேட்கக்கூடியவனா இருப்பனா அல்லது நம்ம வகுப்ப வீட்டிலே இருந்து படிக்கக்கூடிய மாணவனா வந்து இருப்பனா அந்த மாதிரி ஏராளமான கேள்விகளோட தான் நீங்க வந்து இருக்கீங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன யோசிச்சாலும் அதுல வந்து இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனை மனசுல வைக்காம நீங்க யோசிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால நம்ம என்ன ஒரு இலக்கு எடுத்தாலும் அந்த இலக்கு மேல ஒரு டிஸ்கிளைமர் போட்டுக்கோங்க இது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட தான் நம்மளுடைய இலக்கை நோக்கி போகணும் நம்ம இலக்கை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்னாடவே குளோபல் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு ஆக்சுவலா ஆஹ் அது அது எப்படியா பட்டது அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம சாமி கும்பிடுவோம் கடவுள் கிட்ட வந்து
பொருளாதாரத்தை சமன்படுத்துவதற்காக இந்த லேபர் ஆக்ட் ஃபுல்லாவே திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள் நிறைய மாநிலங்கள்ல எட்டு மணி நேர வேலைங்கிறது வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேர வேலை ஆயிடுச்சு உங்களுடைய அப்பாக்கள் இருப்பாங்க அம்மாக்கள் இருப்பாங்க சகோதர சகோதரிகள் இருப்பாங்க வீட்டுல இருக்கிற பெருவுகள் இருப்பாங்க அவர்கள் எல்லாருமே வேலை செய்ய வேண்டிய நேரம் பழைய ஊழ் ஊதியத்தையே திருப்பி பெறுவதற்காகவோ அல்லது பழைய ஊதியத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பெறுவதற்காகவே கூட அதிகம் உழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர்களாக இன்னைக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப பழைய சூழ்நிலைகள் இல்ல அப்போ நீங்க எப்படி படிக்க போறீங்க எந்த மாதிரியான சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நீங்க எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கறதையும் வந்து புரிச்சுக்கணும் ஓகே நீங்க ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸா வந்து இருப்பீங்க ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேட்ச் பொறுத்த வரைய ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருந்தேன் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளஸ்ஸிங் டே பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலா லிட்டில் பிளவர் ஸ்கூல்ல அப்ப பிளஸ்ஸிங் டே வந்து சும்மா ஒரு பிரேயர் பண்ணி பிளஸ் பண்ணிட்டு போக போறோம்ல அப்படின்னு சொல்றப்ப இல்ல சார் அது நல்ல விழாவை வைக்கணும் நாங்க அதுக்காக கான்செப்ட் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கோம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன மாணவர்கள் நீங்க அப்போ ஸ்கூல நீங்க பார்க்கின்ற விதமும் ஸ்கூல் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற வாய்ப்புகளை நீங்க பயன்படுத்திக்கிற விதமும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க இனிமேல் நம்ம ஒரு குழுவா சந்திக்க முடியுமா அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு கேள்வி அப்போ நம்ம படிப்பை பத்தி பழைய வழக்கமான கனவுகளோட நான் லெவன்த் வந்துட்டேன் நான் டுவெல்த் படிக்க போறேன் நான் ஸ்கூல்லயே நான் தான் சீனியர் நான் வந்து ஸ்கூல் எலெக்ஷன்ல நிற்பேன் நான் எஸ்பிஎல் ஆவேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ட்ரீம்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா இது இது எல்லாமே நடக்குமா அப்படிங்கறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குள்ளதான் நீங்க வந்து உங்க படிப்பை பத்தி நீங்க யோசிக்கணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்ப இந்த இந்த விஷயத்துலதான் நம்ம ஒரு தெளிவுக்கு வந்து வர வேண்டியிருக்கு ஆக்சுவலா இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஹாவ் பின் ரிவோக் ஓகே த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஹாவ் பீன் ரிவோக்டு ஓகே திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கல்வியை பற்றி கல்வியாளர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிகப்பெரிய புரிதலை வந்து இது உருவாயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா வழக்கமாகவே முதல் மதிப்பெண்ணுக்கு பின்னாடி போறோம் நூற்றுக்கு நூறுக்கு நோக்கி போக போறோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது எடுத்தா நமக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் மாறி இன்னைக்கு வந்து மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது மார்க் வருமா வராதா அது கிரேட் ஃபார்ம்ல இருக்குமா ஆஹ் நான் உண்மையிலேயே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் தானா ஆஹ் அப்படிங்கிற ஒரு வினாவோட தான் வந்து பரிசு எழுதிட்டு நீங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஆஹ் இந்த நேரத்துல இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான செய்தி பாருங்க ஆஹ் சரி நான் அப்ப எதுக்காக இந்த வருஷம் ஃபுல்லா செலவு பண்ணேன் எதுக்காக இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நான் டைம் கொடுத்தேன் எதுக்காக இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறதுக்காக நேரங்காலம் ஒதுக்கினேன் எதுக்காக எங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒரு செலவு பண்ணாங்க ஒரு தனியார் பள்ளியில படிக்க வைக்கிறதுக்காக அப்படின்னா இப்ப எனக்கு இந்த மார்க் வராது நான் எதிர்பார்த்த கிரேட் வந்து எனக்கு கிடைக்காது எனக்கு எதிர்பார்த்த பாராட்டு வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஓகே அப்போ நான் செலவு பண்ணது வேஸ்டா என்ன நான் நேரம் கொடுத்தது வேஸ்டா எங்க அப்பாவோட அம்மாவோட காசு வேஸ்டா அப்படின்னா யோசித்து பாருங்க இது இது எல்லாமே நீங்க எக்ஸாம் முடிச்சு மார்க் வரத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப எக்ஸாமே நடக்காத சூழ்நிலையில அப்ப இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நான் பண்ணது எல்லாம் வேஸ்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யோசித்து பாருங்க அப்போ நீங்க பத்தாம் வகுப்புல வந்து நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதல உங்களுக்கு மார்க் கைக்கு வரலையே வெளிய நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு படித்திருக்கிறீர்கள் ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு வருட அனுபவம் பேர் குறிப்போட பழகிற அனுபவம் மேடையில ஏறி இறங்கின அனுபவம் மைக்க பிடிச்ச அனுபவம் யாரோ மைக் பிடிக்கிறதுக்கு நீ உதவி செய்த அனுபவம் ஓகே ஒரு ஒரு மேடையில ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறப்ப ஆயிரம் பேர்த்த கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஆஹ் ஒவ்வொரு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வரப்பையும் நீ வாசப்படையில் நின்று அவர்களை வரவேற்ற அனுபவம் ஓகே இது மாதிரி இந்த அனுபவங்கள் பள்ளியில வந்து கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா சோ அதுதான் உங்களுக்கு உண்மையான லேர்னிங் நீங்கள் மேக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கீங்க ஓகே யூ ஹவ் லேர்ன் சம்திங் ஓகே நீங்கள் கற்றது உங்களை கைவிடாது ஓகே இதற்கு தேர்வு தான் நீங்கள் எழுதவில்லைய வெளிய இதற்கான மதிப்பெண்கள் தான் உங்களுக்கு லிட்ரலா பிசிக்கலா உங்க கைக்கு வரலிய வெளிய ஓகே ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டது உங்களுக்கு கைவிடாது அப்ப இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ ஸ்கூலுக்கு மார்க்குக்காக படிக்க போறோமா எக்ஸாமுக்காக படிக்க போறோமா விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக படிக்க போறோமா இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இனிமேல் கல்வி அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய குழந்தைக்கு நாலேஜ் வேணும் என்னுடைய குழந்தைக்கு ஸ்கில் வேணும்
ஓகே இப்போ உங்களுக்கு படிப்பு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா வகுப்பறையில் நீங்க உட்காந்து படிக்கிற மெத்தட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து வேற ஓகே அது வந்து நம்ம சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறும் சாக்கோட நாங்க போர்டுக்கு போயிட்டோம்னா உன்னோட மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே நேற்று தான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து ஒரு ஜோக் அடிச்சு உன்னோட அட்ராக்ஷன் நாங்க இழுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து வேர்ல்டு கப்ல இந்தியா ஜெயிச்சிருச்சுன்னா நம்ம அதுல இருந்து சில விஷயங்களை எடுத்து நம்ம அந்த கம்ஃபர்ட்டோட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கோம் இப்ப நாங்க உன்னுடைய உன்னுடைய உண்மையான உணர்வை வந்து பார்க்க முடியாது ஓகே அப்போ நீ ஸ்கிரீன் பின்னாடி ஒரு இடத்துல இருக்க போற ஆசிரியர் ஒரு இடத்துல இருக்க போறாரு அப்ப இங்க கல்விங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியரோட விருப்பத்தின்படி பியர் குரூப் மாணவர்களோட விருப்பத்தின்படி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் படி அப்படிங்கறத மீறி உன்னுடைய விருப்பப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கட காலகட்டத்துக்கு மாறுது அப்போ முழுக்க முழுக்க பாருங்க நீ ஆசிரியரை வந்து ஏமாத்திரியா பெற்றோரை ஏமாத்திரியா அப்படிங்கிறது கிடையாது நீ வந்து முழுக்க முழுக்க உன்னுடைய சுய உணர்வோட ஓகே அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியோ லேப்டாப் முன்னாடியோ அல்லது மொபைல் போன் முன்னாடியோ நீ உட்கார்ந்து பாடம் படிக்கக்கூடிய கொஞ்சம் காலம் இருக்கு பாருங்க இது கம்ப்ளீட்லி வாலண்டியாரிட்டி ஓகே உன்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் உனக்கு ஆசிரியர் பாடம் கற்றுத்தர முடியாது ஓகே இதுதான் இந்திய இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டுக்கு இது புதுசு நமக்கு ஒரு புது அனுபவம் இதுதான் ஒரு தெளிவான கல்வியை நோக்கி போகக்கூடிய கல்வியாளர்கள் வரவேற்கின்ற ஒரு முறை குழந்தைகள் அனுபவி அனுமதிக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு தான் நம்ம கல்வி நடத்துறோம் இது முழுக்க முழுக்க சாய்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுடைய மனநிலைக்கும் குழந்தைகளுடைய வாய்ப்பை பொறுத்த கல்வியா வந்து இங்க மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இனிமேல் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறைகள்ல வந்து அஹ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான இந்த லிமிடேஷனே வந்து கிடையாது இவ்வளவுதான் படிக்கணும்னு கிடையாது ஓகே யூ கேன் கோ வித் சாய்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் யூ கேன் கோ வித் சாய்ஸ் ஆஃப் மணி ஓகே அப்ப இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ரூம்ல கூட உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் வந்து டைவர்ஷன் ஆகலாம் இங்க வந்து நீங்க ஒரு கேமரா முன்னாடி உட்காந்து மைக் போட்டு ஹெட்போன் போட்டு உட்காந்துட்டீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஒன் டு ஒன்ல வந்து வருது ஓகே இந்த மாதிரி சில சிறப்பு வாய்ந்தது இருக்கு அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து கொடுக்க முடியும் ரெண்டாவது இது நிறைய புரிதல்களை வந்து உண்டாக்கி இருக்கு ஆக்சுவலா எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமாங்கிற மாதிரி டிபேட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு எல்லாருமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து பிறந்த ரெண்டு மாசத்துல இருந்து கையில மொபைல் போன் பிடிச்ச கம்யூனிட்டி ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இந்த கருவி வந்து வெறும் ஒரு விளையாட்டு பொருளாகவோ ஒரு டைம் கில் பண்றதுக்காகவோ அல்லது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பொருளாகவோ இருந்தது இன்னைக்கு கல்வியின் கருவியா வந்து குழந்தைகள் கையில கொடுக்கறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஓகே சிக்ஸ் செவன்த் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஏன் அப்படின்னா முதல்ல அப்பா கிட்ட அப்பா எனக்கு ஒரு போன் வேணும் அல்லது உங்க போன் கொடுன்னு கேட்டா உதவு உழுவும் திட்டு உழுவும் படிக்கிற பையனுக்கு போன் எதிர்க்கு அப்படிங்கிறவங்க படிக்கிற பையனுக்கு தான் போனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ வந்து இதுல வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் சோ இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிப்பதற்கு முன்னாடி நமக்கு தேவையான ஒரு தெளிவு இந்த இடத்துல கடைசியா வந்து ஒரு பாயிண்ட சொல்லிட்டு என்னுடைய இந்த மார்க் இந்த குரூப் அலோகேஷன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் பேசிடுறேன் ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அக்ராஸ் த குளோப் த டோர்ஸ் ஆர் ஓபன் ஓகே உலகம் முழுவதும் வந்து நமக்கு கதவுகள் வந்து திறந்திருக்கிறது ஓகே இந்தியாவினுடைய சிறப்பு என்ன உலகம் முழுவதும் தெரியும் அமெரிக்காவோட வீக்னஸ் என்ன உலகம் முழுவதும் தெரியும் சைனாவில என்ன நடக்குது நம்மளால உணர்ந்து கொள்ள முடியுது சரி இந்த கோவிட் பிரச்சனையை ஒவ்வொரு நாடுகளும் எப்படி கையாளுகிறது அப்படிங்கிறது தெரியுது ஓகே இன்னைக்கு இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஓப்பன் இதுல யாருக்கும் எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாத ஒரு முறைக்கு வந்து வந்துட்டோம் அதனால இன்னைக்கு நீங்க எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பியர் குரூப் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய எப்பவுமே அப்பா அம்மா வந்து எகுத்து வீட்டு பையனுக்கும் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணுவாங்க உங்க சித்தப்பா வீட்லயும் பெரியப்பா வீட்லயும் உங்களோட இருக்கிறவங்க வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்க கம்பேர் பண்ண தேவையில்ல நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன சொல்றது எழுத்த வீடு அடுத்த வீட விட்டுருங்க யூரோப்லயும் அமெரிக்காவிலையும் இருக்கின்ற குழந்தைகளோட உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உலகம் சுருங்கிடுச்சு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆக்சஸ் வந்துருச்சு அப்படின்ன பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீன் மில்லினியர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா பதிமூணு வயசுல சாதனை புரிந்தவர்கள் பதினாலு வயசுல சாதனை புரிந்தவர்கள் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து அவர்கள்
நீங்க இந்த இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அதுல அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் சில டைலாக் எல்லாம் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா அப்படிங்கிறப்ப பையன் அப்ப சயின்டிஸ்ட் சொன்னா அவன் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்டதாவே இருக்கும் அவன் ரூம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரூம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் அவன் படிக்கிற கதையெல்லாம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் கதையாவே இருக்கும் அவன் பாக்குற மூவி எல்லாம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்டதாவே இருக்கும் அதே மாதிரி அஸ்ட்ரானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா அஸ்ட்ரானட் சம்பந்தப்பட்ட மூவி அஸ்ட்ரானட் சம்பந்தப்பட்ட டாய்ஸ் அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் புக்ஸ் இது மாதிரியே படிப்பாங்க அப்போ அந்த அந்த குடும்பம் அந்த குழந்தை அவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பெராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம இங்க எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க உடனே நீங்க என்ன ஆசைப்படுவீங்கன்னா நான் வந்து மில்ட்ரில சேர போறேன்னு எங்க அப்பா வந்து எனக்கு என் ரூம் வந்து மில்ட்ரி ரூம் மாதிரி அப்படி யோசிக்காதீங்க ஓகே உங்க கையில மொபைல் போன் இருக்கு அப்ப அப்ப நீங்க லேர்ன் பண்றது ஆசிரியர் கிட்ட இருந்து புத்தகத்துல இருந்து லேர்ன் பண்றது மட்டும்தான் நீங்க லேர்ன் பண்ண முடியும் உன்னுடைய ஆசையை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்கு படிப்பதற்காக ஒரு கருவி வந்து உன் கையில கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பியர் குரூப் ப்ரெஷர் அப்பா கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட வராது ஆசிரியர் கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட வராது பாரு செகண்ட் ரேங்க் பையனை பாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின பையனை பாருன்னு சொல்லி ஆசிரியர் சொல்ல தேவையில்லை நீயே பாத்துக்கணும் யூரோப்ல இருக்கிற பையன் எப்படி யோசிக்கிறான் பாரு யூஎஸ்ல இருக்கிற பையன் எப்படி யோசிக்கிறான் பாரு நெதர்லாந்துல இருக்கிறவன் எப்படி சுத்தமா இருக்கான் பாரு அப்படிங்கறத பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு இனிமேல் நீங்க இந்த வாய்ப்பை வந்து சரியா பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்து என்னுடைய இது பணின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சுருக்கமான பணி தான் இப்ப டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க முடிச்சிட்டீங்க இதுக்கு அடுத்து நீங்க லெவன்த் போக போறீங்க இதுல உங்களுக்கு யூ ஹாவ் டூ விண்டோஸ் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய வழக்கமான படிப்புனா லெவன்த் டுவெல்த் முடிச்சு டிகிரி போகலாம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலிடெக்னிக் போயிட்டு டெக்னிக்கலா வந்து வரலாம் அப்போ அந்த அகடமிக்ல பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலா வர்றது ஒண்ணு இருக்கு ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம் ஒண்ணு ரெண்டு விதமா இருக்கு ஓகே பாலிடெக்னிக் யாரு செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம் வந்து யாரு செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நான் மூன்று வயதுலயே மூன்று இன்னொரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேபிள் குவாலிபிகேஷன் வந்து வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி மை செல்ஃப் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அல்லது மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டுல வந்து டெவலப் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் லைனுக்கு வந்து போகலாம் பாலிடெக்னிக் வந்து போகலாம் ஒரு மூணு வருஷம் முடிக்கிறப்பே உங்களுக்கு ஒரு குவாலிபிகேஷன் வந்துடும் அந்த வித் தட் குவாலிபிகேஷன் நீங்க எங்கேயாவது வேலை பார்த்துக்கிட்டே பார்ட் டைமா வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து லேட்டர் என்ட்ரில செகண்ட் இயர் போகலாம் அப்போ இன்ஜினியரிங் பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் பாலிடெக்னிக் மூணு வருஷம் ஆறு வருஷத்தை முடிப்பீங்க இந்த கன்வென்ஷன் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் டூ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபோர் சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல முடிப்பீங்க ஓகே ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த த்ரீ இயர்ஸ் படிச்சுட்டு டிகிரி வந்து வரலாம் நீங்க ஓகே பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் அது மாதிரி படிக்கலாம் பிசிஏ போகலாம் எம்சிஏ போகலாம் அது மாதிரி போகலாம் அதனால அப்ப அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த டிப்ளமா வந்து ஒரு ஒரு டிகிரி குவாலிபிகேஷன் மாதிரி பார்ப்பாங்க அது ஐடென்டிக்கல் சப்ஜெக்டா இருந்துச்சுன்னா லேட்டர் என்ட்ல செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணலாம் சில கோர்ஸுக்கு வந்து அவைலபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வரவங்க பொறுத்த வரைய பிசிஏ போனாங்கன்னா டைரக்ட் செகண்ட் இயர்ல வந்து லேட்டர் என்ட்ரில சில காலேஜஸ்ல அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஆக்சுவலா சோ அது இப்ப பாலிடெக்னிக் போறது இப்படி ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம்ல போறது வந்து இப்படி இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து ரெகுலர் கோர்ஸ் படிக்க போறீங்க லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சுட்டு டிகிரி படிக்க போறீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுத போறி டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அல்லது இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அல்லது என்ஐடி அது மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் ஜாயின் பண்ண போறோமா அதை விட்டா பிட்ஸ் பிளானி இது மாதிரி அதுக்கு தனித்தனியான கோர்சஸ் இருக்கு தமிழகத்தில பிரபலமான கல்லூரிகள் விஐடி இது மாதிரி போறதுக்கு தனித்தனியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் சோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் வந்து என்ன குரூப் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா இப்ப சொன்னது எல்லாமே டெக்னிக்கல் ஓகே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படிதான் இருக்கு யோசிக்கணும்ல அவசியம் கிடையாது என்ஜினியரிங் போலாம் மெடிசின் போலாம் ஓகே அட்வொகசி போலாம் எஜுகேஷனிஸ்டா வரலாம் அதுக்கப்புறம் அலைடு ஹெல்த்ல வந்து படிக்கலாம் ஐடி போலாம் காமர்ஸ்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரி அண்ட் டூரிசம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் படிக்கலாம் ஆனா இப்போ கோவிட் காரணமா அந்த டூரிசம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்ல இருக்கு பட் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்குன்னு தெரியல அந்த கோவிட் க்ளோஸ் ஆகி எக்கனாமி
நமக்கு எத்தனை குரூப் மூலமா போக முடியும் லெவன்த் டுவெல்த் எத்தனை குரூப் மூலமா போக முடியும்னா பொதுவா தனியார் பள்ளிகள்ல இப்ப நடைமுறையில் இருக்கிற குரூப் வந்து அஞ்சு குரூப் இருக்கு பொதுவா இந்த இந்த அஞ்சு குரூப்மே லீடிங் குரூப் தான் இந்த அஞ்சுல இது வசதி இது வசதி இல்ல இது லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இது ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் நான் வேணா சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அப்படி ஒரு விஷயம் நடைமுறையில சுத்தமா கிடையவே கிடையாதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்னு சொல்லி சொல்லி அந்த குரூப்புக்கு ஒரு குதிரை கொம்பு ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா அதனால அப்படி ஒரு நம்பர் பிரகாரம் நம்பர் ஒன் ஓகே எழுதுறப்ப எழுதுறது பிரகாரம் நம்பர் ஒன் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி அந்த குரூப் கோட் வந்து போர் நாட் டூவோ போர் நாட் த்ரீயோ அது மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலா இருக்கிற கோடு கவர்மெண்ட் கோடு ஓகே ஆனா நம்ம நடைமுறையில அது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப்னு சொல்லி பழகிடுச்சு ஓகே குரூப் நம்பர் ஒன் பாத்தீங்கன்னா மேஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஓகே இந்த மேஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கு டூவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதாவது இன்ஜினியரிங் லைன்லயும் போகலாம் மெடிசன் லைன்லயும் போகலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எதுனாலுமே படிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்கிற ஒரு குரூப் வந்து அது ஓகே மேஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி குரூப் அதுக்கடுத்து இதுல கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிட்டு அதாவது மெடிசன் லைன் போகாம இன்ஜினியரிங் லைன் கம்ப்யூட்டர் லைன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல படிக்கணும் அல்லது ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் வந்து இருக்கு ஓகே இதுல பியூர் சயின்ஸ் போனோம் மேக்ஸ் இல்லாம அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மெடிசன் அலைடு ஹெல்த் சர்வீஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் அது மாதிரி போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இத பத்தி தான் விக்னேஷ் வந்து சொன்னாரு அவருடைய டெஸ்ட் மணியில அதுக்கப்புறம் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல ரெண்டு குரூப் இருக்கு அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு லீடிங் காலேஜ்ல போறப்போ நிறைய அப்ளிகேஷன் வரும்னா அவங்கள ஸ்கிரீன் பண்றதுக்காக பிசினஸ் மேஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ரூல்ஸ் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் மேஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு ரூல்ஸ் வந்து கிடையாது எந்தெந்த காலேஜ் எல்லாம் பிசினஸ் மேஸ் இருந்தாதான் பிகாம் சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த காலேஜ்ல நீங்க டீப்பா விசாரிச்சீங்கன்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் படிச்சுட்டு வந்துட்டே கூட அவன் பிகாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னா ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் ஐநூறு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு பிசினஸ் மேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க உனக்கு மேக்ஸ் வராதுங்கிறப்ப நான் பிசினஸ் மேஸ் எடுத்து தான் படிப்பேன் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நின்னுன்னா உன்னுடைய கட் ஆஃப் மொத்தத்தில் குறைஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பாயிடும் அது வந்து எப்படி சொல்றது சொந்த காசுல சூனிய வச்சுக்கிற கதை தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதனால உங்களுக்கான கெப்ப நான் சொல்றப்ப உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை நான் சேர்த்து சொன்னேன் அது இல்லாம உன்னுடைய அஜெண்டா ஃபேமிலி அஜெண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜெண்டா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் உன்னுடைய கோல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதனால இப்ப இந்த 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 அஞ்சு குரூப் வழியா தான் நீங்க தேடணும் அப்படின்னா இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு இன்னொரு விதத்துல லிமிட் ஆயிருக்கு ஓகே இப்போ இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஏன் பயாலஜி படிக்கணும் ஓகே மெடிசன் போகணும்னு ஸ்டூடெண்ட் எதுக்காக மேக்ஸ் படிக்கணும் அப்ப மேக்ஸ் படிக்கிறப்ப அவங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து மேக்ஸுக்கும் போறப்ப ஓவரால் கட் ஆஃப் வந்து குறைஞ்சிருது ஓகே இப்போ பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ற ஸ்டூடெண்ட் அதை விட அளவுக்கு அதிகமா மேக்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணாதான் மேக்ஸ்ல ஒரு டீசெண்டான மார்க் வாங்க முடியும் அவ்வளவு பெரிய ப்ரையாரிட்டி வந்து மேக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே கண்டிப்பா எடுத்துக்கும் ஓகே சோ அப்போ அந்த மேக்ஸ்க்கான ப்ரையாரிட்டியை குறைச்சிட்டு நீங்க வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டீசெண்டான மார்க் வந்து வராது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்ல ஒரு நாற்பது மார்க் வாங்கிட்டீங்க பாஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு பார்ட்டி வாங்கியாச்சு பாஸ் ஆனா எல்லாத்துலயும் நல்ல மார்க் இருக்கு கட் ஆஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட உங்களுடைய டோட்டல் அப்படின்னு கேட்கிறப்போ ஒரு டோட்டல் அறுபது சதவீத மார்க் வந்து மேக்ஸ் காலி பண்ணிருக்கு ஓகே இப்ப இந்த விஷயத்த அட்ரஸ் பண்றதுக்காக இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு புது பிளேவர் வந்து புது மெனு வந்து நமக்கு இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்பர் ஒன் ஓகே நம்பர் ஒன்னா நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் குரூப்ங்கிறது குவாலிட்டிங்கிறது திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் ஒரு குரூப் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மட்டும் செகண்ட் குரூப் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஹோம் சயின்ஸ் ஒரு குரூப் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் காமர்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ
உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்துருது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் ஓகே சோ இதுதான் இருக்கு இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒகேஷனல் குரூப் சொல்லி இருக்கு அந்த ஒகேஷனல் குரூப் வந்து பொதுவா பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருக்காது ஓகே ரைட் இப்போ நம்மளுடைய மார்க் என்ன எந்த மார்க் அடிப்படையில எந்த நம்மளுடைய டேஸ்ட் அடிப்படையில போகலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபேமிலியோட அஜெண்டா வந்து ஏன் பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு அஜெண்டா இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஏன் பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் கண்டிப்பா போய் ஆகணும் ஓகே ஆனா பிளஸ் டூ மேக்ஸ் நீங்க சிபிஎஸ்இ படிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை கையில கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ இவ்வளவா படிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியும் அப்படிதான் இருக்கு மேக்ஸும் வந்து அப்படிதான் இருக்கு ஓகே ஒரு காலத்துல வந்து நம்மளுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் தனியா இருக்கிறப்போ சிபிஎஸ்இ வந்து உள்ளே சேர்க்க மாட்டோம் ஏன்னா சிபிஎஸ்இ குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப சமச்சீர் கல்வி வந்த பிறகு இதுக்கு குவாலிட்டி சரியில்லைன்னு ஒரு பேர் ஆயிடுச்சு வழியா அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆனா இப்ப நம்ம கையில இருக்கிற அந்த யூனிஃபைடு சிலபஸ் புக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிபிஎஸ்இ ஈக்குவல் அல்லது சிபிஎஸ்இ விட ஒரு ஸ்டெப் அட்வான்ஸ் ஆதான் இருக்கு இந்த சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு சிலர் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க நீங்களும் ஸ்டேட் போர்டு புக்கை வாங்கி பாருங்க அதுக்கடுத்து நீட் எக்ஸாமுக்கு போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிபிஎஸ்இ படிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஸ்டேட் போர்டோட பிசிக்ஸ் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சாரி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி புக் ஒரு செட்டு வாங்கி படிங்க உங்களுக்கு உண்மையிலே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு எல்லா எஜுகேஷனிஸ்டும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் போர்டு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்க போறப்போ ஸ்டேட் போர்டுக்குள்ள போறீங்க அப்படின்னா நீங்க காலர் தூக்கி விட்டுக்கலாம் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் தி குவாலிஃபைடு சிலபஸ்க்கு தான் நீங்க உள்ள போறீங்க அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் சோ இப்ப இதுல என்ன என்ன பொறுத்தவரைய நம்மளுடைய மார்க் வந்து சயின்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட குரூப்புக்கு போயிடுங்க எனக்கு மேக்ஸ் வராது அப்படின்னா கண்டிப்பா மேக்ஸ் குரூப் எடுக்காதீங்க ஓகே இல்லனா பிளஸ் டூ மேக்ஸ பொறுத்த வரைய நீ ஒரு நாற்பது பக்கத்துக்கு எழுதுவ நம்பரே இல்ல நம்பரே இருக்காது வெறும் நோட்டேஷனா இருக்கும் இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் ஆல்பா டெல்டா பீட்டா சை ஃபை சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா லாக் இது மாதிரியே தான் இருக்கும் ஃபுல்லா ஓகே அது வந்து நான் சொல்றது மேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்து மேக்ஸோட லாஜிக் அதனுடைய டெக்னிக் அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மேக்ஸ டேஸ்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடியவன் மேக்ஸ என்ஜாய் பண்ணி படிக்கக்கூடியவன் கண்டிப்பா மேக்ஸ் இருக்கு ஓகே அப்படினாலும் உங்களுக்கு டைம் வந்து நிறைய இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளஸ் டூ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைய உங்களுடைய மேக்ஸிமம் டைம்ல மேக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் ஐ எம் மேக்ஸ் டீச்சர் அதனால நான் அதை பத்தி அதிகமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் எனக்கு மேக்ஸ்ல அறுபது மார்க் தான் வந்து இருக்கு டென்த்ல எழுபது மார்க் தான் இருக்கு அப்படின்னா தயவு செய்து மேக்ஸோட சாய்ஸ்ல போகாதீங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெக்கக்னைஷன் அது கட் பண்ணிடும் ஓகே இவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கேன் நீ சொல்லக்கூடிய பெருமையை வந்து கட் பண்ணிடும் ரெண்டாவது வாழ்க்கையில இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களாம் ஜெயிச்சவங்க டாக்டர் ஆனவங்களாம் ஜெயிச்சவங்க அட்வொகேட் ஆனவங்களாம் ஜெயிச்சவங்க அது மாதிரி எந்த விதமான டெம்ப்ளேட்டுமே வந்து கிடையாது ஓகே சோ எது படிச்சிருந்தாலும் நீ எப்படி படிக்கிற அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் வந்து உங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு வந்து அமைய போகுது அதனாலதான் இப்போ அந்த விக்னேஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த எஜுகேஷனிஸ்ட் கிட்ட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றது ஓகே கண்டிப்பா ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த பள்ளி மாணவரா இருந்தாலும் எங்கிட்ட தாராளமா நீங்க கேட்கலாம் கேட்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த குரூப்பை பத்தி ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாங்க வந்து எப்பவுமே கடமைப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால நிறைய விதங்கள்ல எந்த நேரத்துல வேணாலும் நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்கனாலும் அதே ஸ்கூல்லயே லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறதா இருந்தாலும் எங்க கிட்ட வந்து என்ன படிச்சா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா சொல்றதுக்கு நாங்களும் ரெடியா இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே மத்தபடி நீங்க ஒரு அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது எந்த குரூப் வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் ஓகே ஆஹ் இதுக்கு போனோம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும் கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறதுக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேர்த்து படிக்கணுங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ் எங்கேயுமே வந்து கிடையாது ஓகே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கான மெத்தட் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சாதான் கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும் இல்ல நீங்க பிசிஏ முடிச்சு எ
நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த கோவிட் வந்த பிறகு உலகம் முழுவதுமே பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய மருத்துவத்தோட சேர்ந்துதான் வந்து அவங்க மெடிசினே வந்து கொடுத்தாங்க அதனால நீங்க மெடிசின்னா எம்பிபிஎஸ் மட்டுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு என் குழந்தைய டாக்டர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் தயவு செய்து என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுங்களோட வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்து எழுந்திரிச்சுட்டு நீங்க ஒரு தெளிவோட போகணும்ங்கிறது என்னுடைய மிக மிக தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஏன்னா இதுல நான் வந்து டாக்டர் ஆகுறதுக்காக முயற்சி செய்யற அஹ் நூறு பெற்றோரை பார்த்தேன்னா அதுல மகிழ்ச்சி அடைகிற பெற்றோர் வந்து ரெண்டு பேரு அதுல வந்து மிகப்பெரிய துன்பத்துக்குள்ளாகின்ற பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் அதை முயற்சி செய்யாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் ஆகாம இருந்திருக்கும் அல்லது ரெண்டு வருஷம் வேஸ்ட் ஆகாம இருந்திருக்கும் ஆஹ் அதே நேரத்துல அதுக்கான மணி பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய மணி வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் அது இல்லாம மிகப்பெரிய மன உளைச்சல் இல்லாம இருந்திருப்பாங்க ஓகே இந்த டாக்டர்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வசதி வாய்ப்பு ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க வசதினா கண்டிப்பா பண வசதி தேவை இன்னைக்கு பணம் இல்லாம டாக்டர் ஆக முடியாது ஒரு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நூறு பெட் இருக்கணும் நூறு டாக்டர் வேலையில இருக்கணும் ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்கணும் இத்தனை அவுட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்ப அது மெடிசன்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் இவ்வளவு பெரிய இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெகுலராகவே பாத்தீங்கன்னா டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணி அந்த டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெகுலரா மெயின்டைன் பண்ணா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய செலவு இருக்கு அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு நூறு ஸ்டூடெண்ட் தான் படிப்பாங்க அப்ப நூறு டாக்டருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதும் அதுல வேலை செய்யக்கூடிய அதுல வரக்கூடிய ஐநூறு பேஷண்ட்டுக்கு மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கான செலவு இந்த நூறு பேர் தான் பண்ணணும் அதனால நீங்க இன்ஜினியர் மெடிக்கல் காலேஜை வந்து பிளேம் பண்ண தேவையில்லை அந்த சிஸ்டமே அப்படிதான் ஓகே அதனால அந்த டாக்டருக்கு பதிலா நீங்க வந்து ஹோமியோ டாக்டர் சித்தா டாக்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கு ஆனா அதுவும் நீட்டுக்குள்ள வரப்போகுது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதனால அந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதி டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இன்னைக்கு அளவுல பாத்தீங்கன்னா நூறு பேர் நீட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்றாங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து பேர் செகண்ட் அட்டம்ட் வராங்க ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா படிக்கிறாங்க அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வரவங்கல்ல அறுபத்தி ஏழு பேர்த்துல அவங்க செலக்ட் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பேர் 13 பேர் பதினஞ்சு பேர் வந்து தோத்துதான் போறாங்க ஓகே அல்லது ஜெயிச்சிடுறாங்க சீட்டு கிடைக்குது அதை பே பண்றதுக்கு மணி இல்லை ஓகே அப்போ நம்ம குழந்தை வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நூத்துக்கு நூறு எடுக்கும் என்னால செலவு பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பேர் பேரண்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் என் குழந்தை வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் தொண்ணூறு மார்க் வாங்குவான் என்னால செலவு பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பேரண்ட் முயற்சி செய்யாதீங்க ஏன்னா எண்பது மார்க்ல இருந்து தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தா கண்டிப்பா நீட் எக்ஸாம் எழுதி உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஆனா பிரைவேட் காலேஜ்ல கிடைக்கும் பிரைவேட் காலேஜ்ல கிடைச்சா கண்டிப்பா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் நூற்றி ஐம்பது லட்சங்கள் செலவு பண்ணா மட்டும்தான் அவர் டாக்டர் ஆக முடியும் ஓகே திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன் ஓகே அது எண்பது மார்க் எடுத்து தொண்ணூறு மார்க் எடுத்து என் பையனை டாக்டர் ஆகிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது பகல் கனவா தான் இருக்கும் அதர்வைஸ் இப்ப உங்களுக்கு அஃபோர்டபிள் இருக்கு செலவு பண்ண முடியும் குழந்தையும் நல்லா படிப்பான் கண்டிப்பா நீங்க அதை முயற்சி செய்யலாம் அதனால என்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட ஒரு தெளிவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ நான் குரூப்ப பத்தி சொல்லிட்டேன் என்ன குரூப் எடுத்தா எது மாதிரி போகலாம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிட்டேன் ஓகே காமர்ஸ் குரூப்புக்கும் நல்ல ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் கடந்த சில காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொறியியல் கல்லூரியை வந்து மூடிட்டு வராங்க அப்ப பொறியியலுக்கு வாய்ப்பே இல்லையானா கண்டிப்பா பொறியியலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ராகவி கூட பாத்தீங்கன்னா குரூப் தான் ஓகே சோ சாரி காமர்ஸ் குரூப் தான் அப்போ ஆஹ் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த நானூத்தி ஐம்பது மார்க் எடுத்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கான வாய்ப்பை கேட்கிறப்ப உடனே கிடைச்சிடும் உங்களுடைய சாய்ஸ் பிரகாரம் எது வேணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருவோம் அந்த குரூப் அவங்க வந்து படிச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு காலத்துல நல்ல மார்க் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அப்படிமா அப்படி எல்லாம் கிடையாது நல்ல மார்க் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த குரூப் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதை விட கம்மியான மார்க் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களால அவங்களுடைய சக்தி என்ன அவங்களுடைய ஆசை என்ன அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அந்த குரூப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து போக முடியும் பேரண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டி செலவு பண்ண முடியுது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அந்த வந்து குரூப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு படிப்பதற்கான ஸ்கூலை
உங்களை வந்து பெரிய ஆளாக்கி இருக்கும் அப்ப கல்விங்கிறது இது அனைத்திற்கும் நீ வந்து நெருதா நிறைய படிப்பதற்கும் நிறைய கேள்வி கேட்பதற்கும் நிறைய உரையாடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க உம் ஒரு பிகாம் வந்து ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறத விட இந்த காலேஜ்ல படிச்சா சிறப்பாங்க ஒரு பிஏ ஹிஸ்ட்ரி லயலா காலேஜ்ல படிச்சானா கூட மற்ற காலேஜ்ல ஒரு பெரிய கோர்ஸ் படிக்கிறத விட சிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னன்னா அங்க அங்க கிடைக்கிற உனக்கு ஐடியா அங்க கிடைக்கிற உனக்கு எக்ஸ்போஷர் கண்டிப்பா உன் வாழ்க்கையில தோக்க விடாது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அது சோ அது மாதிரியான ஒரு பள்ளியை வந்து நீங்க வந்து உங்க இதுல தேர்ந்தெடுக்கணும் இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியா சொல்லுவோம் அரசியல் ஒண்ணுமே படிக்கல அரசியல்வாதியா கூட ஆக மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து மாத்திக்கோங்க இன்னைக்கு அரசியல் ரியல் எஸ்டேட் ஓகே மிக பெரிய கார்பரேட் தொழில் இது எல்லாமே வந்து ஒரே ஒரே பார்வையில தான் வந்து பார்க்கப்படுகிறது ஓகே மிக முக்கியமா இன்னைக்கு அரசியல் செய்வதற்கு அறிவியல் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கும் கணிதம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கும் புள்ளியியல் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் சயின்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது மூணும் தெரியாம இன்னைக்கு அரசியல் பண்ணவே முடியாது ஓகே இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் இந்த மூணு விஷயங்களை ரிசோர்ஸ் பண்றதுக்காக பல கோடிகளை வந்து செலவு பண்ணி இந்த நன்கு படித்தவர்களோட உதவியை வந்து நாட வேண்டியிருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு மேடையில பேசுவதற்கும் எந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன அறிவிப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுக்கும் இந்த மேக்ஸ் சயின்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாம இன்னைக்கு அரசியலே செய்ய முடியாது அப்படிங்கறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு கருவி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நீங்க இதை பயன்படுத்திக்க போறீங்க படிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்க சில முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நீங்க வந்து கருத்துல வந்து வச்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறப்போ உங்க முன்னாடி நாலு பேர் இருந்து உங்களை வந்து இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூ எடுப்பவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஒரு லாபி பண்ணிடலாமா அவங்க 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 கிட்ட ஒரு நெகோசியேட் பண்ணிடலாமா அப்படின்லாம் யோசிப்போம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ பண்ண போறது ஆள் கிடையாது ஒரு கருவி தான் ஒரு ஒரு மொபைல் போனை கையில கொடுத்துருவாங்க அல்லது ஒரு டிவைஸ் கையில கொடுத்துருவாங்க அதுல சும்மா வீடியோ கேம் மாதிரி சில டாஸ்க் கொடுத்துருவாங்க நீ வந்து ஒவ்வொரு டாஸ்கா முடிச்சுக்கிட்டே போவ அந்த டாஸ்கோட எண்டில் ஒரு வீடியோ கேம் மாதிரி நீ வந்து ஒரு விளையாட்டு முடிச்சுட்டு நீ வந்து முடிச்சிருப்ப உனக்கு கோபம் வருமா வராதா நீ அறிவாளியா இல்லையா உன்னுடைய இன்டெலிஜென்ட் கோஷியன்ட் எவ்வளவு உன்னுடைய சிட்டிங் டாலரன்ஸ் எவ்வளவு உன்னுடைய எமோஷனல் கோஷியன்ட் எவ்வளவு இது எல்லாமே அந்த கருவி வந்து சொல்லிடும் ஓகே அப்ப யோசித்து பாருங்க நீங்க வந்து ஆட்களை ஏமாத்தலாம் பார்வையால ஏமாத்தலாம் பாவனையில ஏமாத்தலாம் ஒரு மிஷினை ஏமாற்ற முடியாது ஓகே அப்போ நீங்க உங்களை இன்டர்வியூ பண்ண போறது நீங்க வேலைக்கு போறப்ப ஒரு கருவி ஓகே அந்த கருவி சர்டிபிகேட் கேட்காது கண்டிப்பா அந்த கருவி வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கேட்காது அந்த கருவி உங்க அப்பா யாரு அம்மா யாரு என்ன ஜாதின்னு சொல்லி கேட்காது ஓகே அது வந்து கருவிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் மிஷின் லேர்னிங் இருக்கும் அது ரெண்டையும் வச்சு ஒரு அனலிட்டிக்கல் போட்டு உன்னுடைய கேரக்டர் வந்து சொல்லிடும் ஓகே அதனால நீங்கள் கருவிக்கு வேலை செய்வதற்காகத்தான் நீங்க வந்து தயாராவீங்க அப்படிங்கிறதும் அல்லது அந்த கருவிக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்காக தான் நீங்க போவீங்க அப்படிங்கிறதும் அந்த மாதிரி கருவியை உருவாக்குறவங்களை தான் நீங்க இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கான வாய்ப்பு அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க நேர்மை ஒழுக்கம் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஓப்பன் ஆன விஷயம் அதனால நீங்க புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறப்போ உலக அறிவு கண்டிப்பா முக்கியம் அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனத்தை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீர்களானால் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியா இருக்கும் அதே நேரத்துல இன்னைக்கு மிக முக்கியமா இன்னைக்கு நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கிறவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் எனக்கு வாய்ப்படுத்தவர்கள் அனைத்திற்கும் என்னுடைய வாய்ப்புகளை கூறி இவ்வளவு பொறுமையா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த நேரம் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஜஸ்டிபிகேஷனை குறிக்கும் இது வந்து வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு முனைவாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவதற்கு காரணமாக இருக்கும் அதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு சின்ன கருவியா இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாய்ப்புகள் நன்றி கூறி விடைபெறுகிற